And we have some very innovative instruments orbiting Mars on the surface of Mars, you know, state-of-the-art technology. And we're starting to put together a much more interesting picture of what Mars is like. Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. These are dark streaks that form in late spring, grow through the summer, and then disappear by fall. They actually begin way up near the tops of this uh, hill here. Uh, and the, the, uh, they flow down over the bedrock. And when they flow out onto the fans at the bottom, that's where they stand out most distinctly. So these are the features we're talking about. Uh, this will show you a little animated GIF that, that shows you the time sequence of, of these features. So on the left is a black and white image. This is Palakir Crater. And it's all along the uh, 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 north-facing and west-facing rim of this crater. You can see the black arrows point to, to many of these on the left. On the right is this animated GIF, and it shows the sequence where the start to form in the, the uh, early summer. They grow either gradually, uh, very gradually, or incrementally. Then they, then they stop growing and they fade. Then they disappear gone entirely for most of the Mars year. The following Mars summer, new features appear and grow that are very similar. This means Su Marte scorrono minuscoli ruscelli di acqua salata che compaiono durante i mesi estivi del pianeta rosso, lasciando striature scure la cui origine finora era un mistero. A dare l'annuncio della scoperta è stata la NASA dopo un'attesa che ha lasciato per ore gli appassionati con il fiato sospeso. La prova arriva da MRO, la sonda spaziale polifunzionale americana lanciata il 12 agosto 2005. È la prima prova che dimostra l'esistenza di un ciclo dell'acqua sulla superficie di Marte, ha spiegato Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. A fornirla il gruppo dell'Istituto di Tecnologia delle Georgia. Non si tratta certo dei canali d'acqua ipotizzati nell'Ottocento da Giovanni Schiaparelli, ma di rivoli stagionali con tracce di sali che si formano solo in presenza di acqua. Nonostante l'origine e la composizione chimica dell'acqua sia ancora sconosciuta, la scoperta potrebbe influenzare le teorie sulla possibile presenza di vita microbica su Marte, il pianeta più simile alla Terra all'interno del Sistema Solare. Gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnica per analizzare le mappe chimiche della superficie di Marte ottenute attraverso il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. Gli studiosi hanno trovato impronte di sali che si formano solo in presenza di acqua in piccoli canali scavati nelle pareti delle rocce attraverso la regione equatoriale del pianeta.